ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷൻ എന്നാൽ ഈ വർഷം വെയിറ്റ് വെച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഞാൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാളും സാറേ ഇനി ചുരുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത് ഇതിനേക്കാളും ഇനി ഇതിനെ ചുരുക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് ഒരു എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടേബിൾ പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സാധനത്തിന് അഞ്ചോ ആറ് പേജിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള അതിനെ ടേബിൾ പോലെ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ഞാൻ ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്യൂരിഫൈ നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം കൂടെ കാണും ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്ടറേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ ഫിൽട്രേഷൻ തേയില തേയില ചായ ഇടൂല രാവിലെ കട്ടൻ എടുക്കൂലെ കട്ടൻ അപ്പൊ നമ്മൾ തേയിലപ്പൊടിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ആ തേയിലപ്പൊടി എന്നെ അരിച്ചെടുക്കൂലെ അത് തന്നെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ആ തേയിലപ്പൊടി അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് തേയിലപ്പൊടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അരിക്കണ അരിപ്പ് പാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കാരണം തേയിലപ്പൊടി ഇതിന് സോലുബിൾ ആകത്തില്ല അത് തന്നെ ഇവിടെ ഫിൽട്രേഷനും സപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസോലുബിൾ സോളിഡ് ഇതൊരു ഇതായിരിക്കും ഇൻസോലുബിൾ സോളിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും സപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസോലുബിൾ സോലുബിൾ ആകാത്ത സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഫ്രം എ സോലുബിൾ സോളൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടും ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും കാണും മിക്സ് മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോൾവൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്തിടും അപ്പം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോലുബിൾ ആകും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്താകത്തില്ല സോലുബിൾ ആകത്തില്ല അപ്പം ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആ സോൾവൻറ്റിൽ സോലുബിൾ ആയി കിടക്കും ക്ലിയർ ആണേ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും കാണും ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വേറൊരു സോൾവൻറ്റ് സോലുബിൾ ആകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ മിക്സറിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള സോൾവൻറ്റ് സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ബെൻസീനൊക്കെ എടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോലുബിൾ ആകും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സോലുബിൾ ആകത്തില്ല അപ്പോൾ അരിച്ച് അവനെ കളയാം എക്സാമ്പിൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് നാഫ്തലിൻ ആൻഡ് യൂറിയ നാഫ്തലിൻ്റെ യൂറിയയുടെ മിക്സർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം രണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോലുബിൾ ആവുക ഒരു സോൾവൻറ്റ് സോലുബിൾ ആവുകയും മറ്റേ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോലുബിൾ ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ടുപേരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലിയർ ആണേ അടുത്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല കുട്ടികളെ ആദ്യം ഓർഗാനിക് സോൾഡ് സോലുബിൾ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇൻസോലുബിൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോലുബിളും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻസോലുബിളും ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ പോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി ഇതും പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നിങ്ങൾ ഫിൽട്രേഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം ഓർഗാനിക് സോൾ ഈ സോലുബിൾ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സിൻ സോലുബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കൂടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സോൾവൻ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോലുബിൾ ആകും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സോലുബിൾ ആകില്ല ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മാറുകയും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ സോ സോൾവൻ്റ് സോലുബിൾ ആകും അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടത്തി ക്രിസ്റ്റൽസ് ആക്കി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് മാറ്റും ഓക്കെ അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്
organic compound is solid state and the director is the gas and the gas without passing through the liquid state. Solid is directly converted into gas without passing through the liquid state. Then solid is the director and the gas is the gas and the gas is the gas and the liquid state. Then the impurity is the gas and the organic compound is the gas. The exam is the naphthalene camphor. The exam is the naphthalene camphor. The naphthalene camphor is the camphor and the organic compound. Then the organic compound is the impurity. The organic compound is the gas and the solid state is the gas and the solid state is the gas and the gas. Angin nama kita ni apa tu? Ah, gas ni punya, nama kita ni ada kandang sedia macam ni, nak kita kiti kolom. Orang yang after ni ni camp for an exam ni, kalau pelik ni ada solid ni direct ada gas aki macam liquid steel ni pergi ada exam ni, yang after ni ni ada camp for. Muna amat, itu important. Nama orang orang pelik ni macam important ni kita kita pelik ni. Fractional distillation, walau ni important ni ada yang dengar ni, fractional distillation dengar ni. Yang dengar ni fractional distillation important ni ada yang dengar ni. Sorry, fresh distillation umumnya ni distillation macam macam ni lelak sublimation ni. Nanti orang macam tu sublimation ni, organic compound ni solid direct ni ada ni lelak tu marum, gas ni lelak tu marum. Betul betul pasin tu ni dah ni liquid ni. Dah ni ni orang ni sublimation. Nampak ni next distillation pergi cuti fresh distillation pergi. Distillation ni kita urip ada pergi cuti. Kuchu glass ni pergi cuti. Ini nari amora. Ibu ni amora ni liquid mix sai. Ur liquid ni boiling point ni nuorum. Beror liquid ni boiling point ni iru nuorum ni macam macam. Tanda liquid mana mix aye, nihgal heat team, heat team mana sampai kita, antem boiling boiling no right orang liquid heat aw, boil aw, gas aite mana separatya. Adik aye biin tu nerey temperature itu no orang record tali, itu boiling boiling itu no right orang liquid anda agol, boil aw agol. Apa boiling boiling itu tamil le, nalla difference orang tenggel, aye rende liquid ni mixer ni nihgal ande ida madi dah, heat ida madi. Angan nihgal heat team bol, indai marum boiling boiling itu korang bol la mixer, antem anda aite marum, gas aite mar, clear. Adine exam la ana, ni a chloroform ane anli, mixture of air ana chloroform ane anli ni ana adine exam la norne. Pakshe, ni er terus kesa ada ana, jand liquid A M B urut to A de boiling mana nuur ana, B de boiling mana nuur tiem badan. Eling kiri nuur ana nujar jo. Jandu adem boiling boiling la, dambe nalla difference sille. Ingil, nama kendiya macam distillation use itu undi AMB, nama kendiya macam separate macam. I AMB ingu da mixa irnal, heat itu dal madhi boil mo di korau la ye, adiam boil aw, B pinne boil aw gelu. Ades samiam nengal fractional distillation use ani granda nade tu AMB. Tendu ingu da mixa i, ur liquid ay marai. Wshie A da boil mo ingu nuurum, B da nuur tianchu anu jari kya. Tendu almost same lede, apa heat itu ingu da dua beri mo di micihna boil aw. Apa itu? Inginnya allah boiling point itu difference almost, le boiling point itu difference illa. Walau ada korang mana le boiling point itu almost same mana gitu. Used to separate two or liquid having almost same boiling point. Same boiling point itu berenda dua liquid, dua atau adilnya dua liquid ni separate yang used na teknik kan? Fractional distillation. Example dua orang pergi kah? Separation of components of crude oil. Nampol crude oil ni ada petrol ada diesel ada separate ni ada crude oil ni. Ah crude oil ni components ni. Ada kita kaya kat sini ada warta ni. Crude oil ni ada kodi ni. Ada petrol ni ada kor ni ni. Hendu kan? Adang orang ni berapa orang ni pergi cari. Ibu orang nak separation of ni ada components ni. Crude oil, crude oil ni. Nampol crude oil ni ada petrol ada diesel ni. Tapi ni sahaja nampol separate ni. Ada ni mesti ada use itu ni. Fractional distillation. Another example. Yaitu oil ni water. Ada ni. Yaitu oil ni water. Yaitu oil ni water. Ethanol ni water ni mixer. Okay, alcohol pun water mana pernah lembut. Alcohol ni water ni mixer ni. Separate ni ada yang usia. Fractional distillation ni mungkin usia. Next ni mesti ada orang ni steam distillation. Steam distillation baru ni lah. Separate organic compound which are steam volatile. Steam volatile itu lah. Ini adalah steam. Nampaknya alkara, kita heat ni mahu kita gas ada macam. Nampaknya alkara heat ni dapat. Steam orang kita mahu kita ada macam boil atau apa. Nampaknya steam volatile itu lah organic compound yang separate yang kita guna teknik kan? Steam distillation. Ibu saya nampak pergi ke alam. Example important ni adalah anil ni ada water. Anda itu pergi cek ya. Ortho nitrophenol ni para nitrophenol. Previous year question ni ana. Ortho nitrophenol ni, para nitrophenol ni, enggan ana mungkin separate ya. Ini teknik yang usah itu steam distillation mana teknik yang usah itu untuk mungkin dia macam separate ya macam. Anilin and water. Ini ada ana ortho nitrophenol dan para nitrophenol. Ninggal table pergi cek ya. Mark itu dua mark ni cuci kulo. Apa ini ada ka? Ini definisi enggan enggan ni usah ni ada ka? Ini exam ni ada ka? You get the mark. Clear ano? Apa steam distillation tu nanti ana? Separate organic compound which are steam volatile. Steam volatile itu adalah organic compound yang separate yang digunakan dalam teknik kan? Steam distillation. Next, yang anda orang important adalah orang adalah distillation under reduced pressure. Yang ini example untuk baca ni dah. Macam mana? Ipa, orang 
ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഡീക്കമ്പോസ് അറ്റ് യുവർ ബിലോ ദിയർ ബോയിൽ പോയിൻ്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു എ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിക്സർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെ ബിയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു നാനൂറ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ബിയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് നാനൂറും എയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് മുന്നൂറും എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പക്ഷെ നാനൂറും മുന്നൂറും ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് എ ബി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോഴേ എ എം ബി നിങ്ങൾ ഡീക്കമ്പോസ് അത് എ എം എ പ്ല എ എം ബിയോ ആയിട്ട് മാറും ഡീക്കമ്പോസ് ആയിപ്പോൾ ആ മിക്സർ അങ്ങ് ഡീക്കമ്പോസ് ആയിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മിക്സ്ചർ പോട്ട് ആ മിക്സറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണ്ട ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മിക്സ്ചർ ആ മിക്സ്ചർ ബോയിൽ ആ നാനൂറ് ടെമ്പറേച്ചർ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ക്ക് നാനൂറ് ബിക്ക് നാനൂറ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എയ്ക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ബിക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വാട്ടർ വർക്ക്സ് എങ്ങനെ ഇരുന്നോ അപ്പോൾ മിക്സറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ബോയിലാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ഒരു ഇരുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മിക്സർ ഡീക്കമ്പോസ് ആയിപ്പോൾ മിക്സർ ഡീക്കമ്പോസ് ആയി എന്ന് സംഭവിക്കൂടാ ആ കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോൾ വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിപ്പോകും അപ്പം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വലുതായിരിക്കും പക്ഷെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ മിക്സർ എന്തായി പോകൂടാ ഡീക്കമ്പോസ് ആയിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നാനൂറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇരുന്നൂറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മിക്സർ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതായിപ്പോകും ഡീക്കമ്പോസ് ആയിപ്പോകും അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കണം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രഷർ വി ക്യാൻ ബോയിൽ ദം ബിലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രഷർ വി ക്യാൻ എന്താണ് ബോയിൽ ദം ബിലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പ്രഷർ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അവരെ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ പ്രഷർ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അവരെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നാനൂറായിരുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് തന്നെ അവരെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇരുന്നൂറാക്കി ഇരുന്നൂറാകുമ്പോൾ ഇവരെന്തായി മാറും ബോയിലായി ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും ലിക്വിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഗ്യാസിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഞാൻ ഗ്യാസാക്കി മാറണം ഗ്യാസാക്കി മാറണമെങ്കിൽ അവരെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വലുതാണ് പക്ഷെ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലിക്വിഡ് എന്തായി പോകണം ഡീക്കമ്പോസ് ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നാനൂറ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ആക്കണം അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഡീക്കമ്പോസ് അറ്റ് ഓർ ബിലോ ദിയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ച് ലിക്വിഡ്സ് ഡീക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്ലിസറോൾ ഫ്രം സ്പെൻഡിലായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലിസറോൾ ഫ്രം സ്പെൻഡിലെ സ്പെൻഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ നിന്നും ഗ്ലിസറോളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്ലേഷൻ അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ പിടികിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആണേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി നോക്കാം ഓക്കെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന സാധനമല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയ നോട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി വേറെ ഒന്നുമില്ല ദിസ് മെത്തഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഇൻ ടു ദിയർ കമ്പോണൻസ് ഒരു മിക്സ്ചറിന് ഇപ്പോൾ രണ്ടും എയും ബിയും എന്ന
സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫേസ് ഈ ഓർഗാനിക് കോമഡ് സിലിക്ക ജെല്ലി കൂടെ ഇതാ ഇതാണ് സിലിക്ക ജെല്ലി കുറച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇത്രയും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്ക് ഇത്രയാണ് ഇതാണ് ഇത്രയും സിലിക്ക ജെല്ല എന്നെ സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചു സിലിക്ക ജെല്ലിനെ എന്ന് വിളിച്ചു സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചു അതിൽ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ടുവച്ചു ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ മോളോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചറിൽ ഇത് ഇതിൽ എയും ബിയും സി ഉണ്ടല്ല എ മാത്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മോളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ മിക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ മിക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള സി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് സിലിക്ക ജെല്ലിനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അഡ്സോർബൻറ്റ് ആ അഡ്സോർബൻ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് അഡ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് എയും വേറെ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് ബിയും വേറെ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് സിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ഈ ടെക്നിക്കാണ് അഡ്സോർഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ടെക്നിക്കാണ് തിൽ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു തിൽ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഇൻവോൾവ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓവർ എ തിൽ ലെയർ ഓഫ് എൻ ഏതാണ് അഡ്സോർബൻറ്റ് ഒരു തിൽ ലെയർ അഡ്സോർബൻ്റ് തിൽ ലെയർ എടുത്തിട്ട് കോട്ടഡ് ഇനി എന്നാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എടുത്തു അതിൽ അഡ്സോർബൻ്റ് എടുത്ത് അഡ്സോർബൻ്റ് ആരായിരുന്നു ഇവിടെ സിലിക്ക ജെല്ല് അതിൽ ഞാൻ ആരെ വെച്ചു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചു അതാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിലിക്ക ജെല്ലിലെ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ എ എന്നും ബി എന്നും സി എന്നും പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഗ്രി അഡ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ എം ബി എ സി എ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അഡ്സോർബൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് തിൽ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത തിൽ ലെയറിന് പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കോളം ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഇൻവോൾവ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓവർ എ കോളം ഓഫ് അഡ്സോർബൻ പാക്കറ്റിന് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇവിടുത്തെ തിൽ ലെയറിന് പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഒരു ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോളം ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പിടി കിട്ടിയോ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഐഡിയ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് കോളം ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിയും തിൽ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി അതിന് ടി എൽ സി എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി എന്താണ് പാർട്ടിഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ടിഷനിങ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് ആയാലും മൊബൈൽ ഫേസ് സ്റ്റേഷണറി ഫേസിനും മൊബൈൽ ഫേസിനും ഇടയിൽ മിക്സ്ചറിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പാർട്ടിഷനിങ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പാർട്ടിഷനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ടെക്നിക്കിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പാർട്ടിഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പാർട്ടിഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഇൻ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഇൻ ദിസ് എ സ്പെഷ്യൽ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് അത്രയും മാത്രം പഠിച്ച ഇൻ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എ സ്പെഷ്യൽ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇൻ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എ സ്പെഷ്യൽ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് ഒരു മാർക്കിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ഇത്രയും പഠിക്കാൻ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന കൂടെ നോട്ട് എഴുതി എടുത്താലും എല്ലാവരും ബോർഡിൽ നോട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തിയറി പോർഷനാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തില്ലിയറൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലൈനിൽ ഇവനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഒരു മണിക്കൂർ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ലെവലിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് അത